Dit is in 7 uur, jy luister na RSG en in Frans en Nies, die regering geet toe dat vaardigheidstekorte dienstlevering belemmer. Die onderzoek na vermeende onethiese gedrag die in Wouter Basson word morre hervat en die nieuwe Zambiese president rege waarschuwing aan Chinese beleggers. Die adjunktminister van staatsdienst en administratie Ayanda Dlolo het toegegeer dat het tekort aan skaars vaardighede en nadelige invloed op dienstlevering het. Dlolo het in Bloemfontein op een opleidingsconferentie gesê die land doen goed in ander sektore. South Africa is number one in terms of budget transparency in the whole world. We were number three a few years ago, now we've come up to the number one spot and we've held it uh, for the past two years. Now it becomes important for us to show the transparency in all of the work of government that we do. And for us to be able to do that, we also need to have a public service that is able to respond to the challenges that are faced by the globe in terms of uh, the transformation of the public service. Al dus die adjunktminister van Staatsdienst en Administratie, Ayanda Dlodlo. Die onderzoek van die Raad op gezondheidsberoepen naar die beweerde betrokkenheid van Wouter Basson bij navorsing oor chemische en biologische wapens is tot morgen uitgestel. Basson stand terecht op verskye aanklachten wat verband hou met vermeende onprofessionele en onethiese gedrag, sowel as mensrechte skendings. Hy sê hy hoop die saak kan gauw afgehandel word. Ek het hierdie hoofdstuk in my leven so 20-25 jaar geleden klaargemaak en toe probeer praktiseer as geneesheer om mense te kan help en ek het een goeie praktijk opgebouw so ver en ek baie mense gehelp. Ek het gehoop ons sal kan voortgaan daarmee en dat ek net in die volgende aantal jaar tot ek moet aftree een dag of te uit is op de werk, net my medische praktijk kan voortzet met die goeie gevolg wat ek al reeds gedoen het. Al dis Dr. Wouter Basson in Pretoria. Die eerste getuie wat vir Basson, of wat dier Basson sy rechtspan geroep is, was Ben Stein van die Weermacht. Stein het gevra om in kamera voor die komitee te verskyn omdat hy nie toestemming het om te getuig nie. Een woordvoerder van die raad het echter gesê, Stein het ook toestemming gekry om die nodige klaring te verkry voordat hy getuig. Die New Zealandse hoog commissariaat in Pretoria het verskoning gevra vir die ongerief wat die Sir-Afrikaanse rukpe journalist Watang Gubeni in daar die land ondervind het. In Gubeni is in die dorp Taupo aangehou nadat hy van dwelmsmokkelaarij aangeklaar is. Die commissariaat sê die kwestie is na die New Zealandse overheid vir verdere onderzoek en kommentaar verwees. In Gubeni is een journalist van die Pretoria News en een rukpe ontleder vir die SIK. Die New Zealandse politie het om sederdien om verskoning gevra. Die N6 tussen Reddersburg en Smithfield in die oos vrystaat is tot verdere kennisgeving gesluit weens een staking dier die padbouwers. Die staking het daartoe gelei dat vijf stop en rijpunte op die N6 onbeman is. Dit kan groot gevaar in hou vir motoriste. Die verkeersoverheid het motoriste aangeraai om die N1 as een alternatief te gebruik. Die niet verkoose president van Zambie, Michael Sata, het Chinese beleggers gemaand om die landse arbeidswette te gehoorschaam. Sata, wat verlede week verkies is, is bekend vir sy sterk standpunt tegen die invloei van Chinese beleggings in die land, vooral in die mijnbouwsector. China het sê der 2750 miljard rand in Zambie bele. Zambie sê Chinese maatskapie daarvan beskuldig dat hulle Chinese werkers die land inbring en plaaslike inwoners swak behandel. Nog wereldleiers het hulde gebring aan die Keniaanse omgevingsactivist Swangari Matai, wat aan kanker dood is. Die voormalige Nobelprijswinner, oud-president Nelson Mandela en aartsbiskop Emeritus Desmond Tutu, het daar as een ware heldin van Afrika bestempel. Die Nelson Mandela stichting het Matai geloof as een omgevingsactivist van formaat. Die Keniaanse president Mwai Kibaki sê sy was een wereldikoon en een kampvechter vir mensrechte, terwyl die voormalige sekretaris-generaal van die VN Kofi Annan sê, as eerste vrou uit Afrika wat die Nobelprijs vir vrede ontvang het, sal sy vir altyd geëer word. Ten slotte dan weer die hoofnies, die adjunktminister van Staatsdienst en Administratie Ayanda Dlodlo het toegegeer dat het tekort aan skaarsvaardighede een nadelige invloed op dienstlevering het. Daarmee die einde van die nieuws onder redaksie van Ina Strijdom en Willi Labeskagnie vanavond, die volgende bulletin op RSG sal om 9 uur wees.